மனநல மருத்துவர் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் சார் மனநல மருத்துவன்னு சொல்கிறத விட ஒரு இவர் ஒரு சிறந்த பேச்சாளர் ஆயிரத்தி ஐநூறு அரங்குகளில் ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது மன அழுத்தத்தை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது எப்படி கோபம் வராமல் பார்த்துக்கிறது எப்படி குழந்தைங்களை வளர்த்துறது அடிக்ஷன் அதாவது ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி விடுறது இப்படியெல்லாம் பல அரங்குகளில் அவர் பேசியிருக்கார் இவருக்குன்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்கு ஸோ நீங்கள் எல்லாம் அதை பார்க்கலாம் இவர் எனக்கு வந்து அவரோட தாடி கருப்பாக இருக்கும் வயசுலேருந்து எனக்கு அவரை தெரியும் ஸோ மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எனக்கு தெரியும் எப்படி தெரியும்னா நான் பதினெட்டு வயசு இருக்கும்போது அவர் ஒரு கோர்ஸ் நடத்திட்டு இருந்தார் குளோபல் அகாடமி ஃபார் டோட்டல் எம்பவர்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு இப்போ உங்களுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜில் வந்து உதராமல் என்னால் பேச முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் அவர் தான் ஃபஸ்ட் டைம் மை மைக் எடுத்து பேச ஆரம்பித்தது அவரோட மீட்டிங்கில் தான் ஸோ எப்படி ஒரு பர்சனாலிட்டி எப்படி டெவலப் பண்ணுறது ஸ்டேஜில் எப்படி பேசுகிறது அப்படின்னு கற்றுக் கொடுத்தது அவர் தான் ஸோ ஹீஸ் அ ஹீஸ் மை மென்டர் அண்ட் அ குட் ஃப்ரெண்ட் So now I welcome Dr. Srinivasan sir to deliver his motivation talk. Thank you Vidya. Vidya sir told me I will not be able to talk to you in the mic. But I will not be able to talk to you in the mic. I will not be able to talk to you in the mic. Dr. Usha Kalil is saying that I will not be able to talk to you பூரி வடை மட்டும் சொல்லலையேன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு அப்போ எனக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வந்தது நைன்டீன் செவன்டி எயிட் ஹவுஸ் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் அங்கே ரத்னா கேஃப்னு ஒரு ஹோட்டல் உண்டு மெட்ராஸில் இருந்தவங்களுக்கு தெரியும் எதிரில் ஒரு நபர் பூரி ஆர்டர் பண்ணார் கூட மசால் வேண்டான்ட்டார் கூட ஒரு பாசந்தி ஆர்டர் பண்ணார் இந்த பூரி அந்த பாசந்தியில் தொட்டு தொட்டு சாப்பிட்டு முடித்தார் அதெல்லாம் முடிச்ச பிறகு சக்கரை இல்லாமல் ஒரு காஃபி அப்படின்னார் அப்போதான் புரிஞ்சது சரி வீட்டில் யாரோ சர்க்கரை காஃபி சாப்பிடக்கூடாது உங்களுக்கு சர்க்கரை இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு ஆனால் பாசந்தி வச்சு பூரி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லலை ஸோ இந்த மாதிரி தான் நாம் இந்த நோயை பற்றி சரியாக தெரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதனால் பல்வேறு பிரச்சனைகள் வருகின்றன நேற்று இன்னைக்கு கூட காலையில் சொன்னாங்க இந்த சக்கரை லைட்டாக இருக்கு டச் ஆஃப் சுகர் பார்டரில் அப்படின்னு இருக்கும்போது தான் நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் இந்த பார்டரில் இருக்கிறவங்க தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டரில் இருக்கிறவங்களோட இன்னும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஏன்னா எப்போ பார்டரை தாண்டி போகிறோம்னு தெரியாது ஸோ ஏன் இந்த பார்டரில் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன அடுத்து ஒரு லெவல் போனீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட்டே பண்ணக்கூடாதுங்க பண்ணினா ஏதாவது இருக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு குரூப் மீறி சக்கரை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு இன்னைக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்கு அப்படின்னா அது நேற்று கல்யாணத்துக்கு போனேன் ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட்டேன் சரி ஹெச்பி ஒன்ஸ் அதிகமாக இருக்கு அதுவும் இதனால தான் அவங்களுக்கு ஸோ இது எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டினாயல் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தல் இப்போ சொன்ன மாதிரி சர்க்கரை வியாதி அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான்கு நிலைகள் முதல்ல முதல் ரியாக்ஷன் என்ன டினையல் இந்த லேப் தப்பாக இருக்கும் இந்த டாக்டர் தப்பாக இருக்கும் வேற ஒரு இடத்துல போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்ஃபேக்ட் இதை பற்றி சொல்லும்பொழுது ஒரு நிகழ்வு டாக்டர் சிவஞானம் அவர்களுக்கு மிக நன்றாக நினைவு இருக்கும் ஒரு டாக்டர் அவங்க ஒய்ஃபும் இந்த ரிலேட்டட் ஃபீல்டில் இருக்காங்க அவங்க பையன் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது கூப்பிட்டு வராங்க வேறு ஏதோ ப்ராப்ளங்கள் அப்புறம் சுகர் செக் பண்ணால் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஆஃப் த ஃபாதர் நோ திஸ் இஸ் ராங் இல்லை இது டயபெட்டிஸ் இல்லை இது லைஃப் லாங் இன்சுலின் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னாங்க இன்ஃபேக்ட் அந்த பையன் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் விளையாடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லை இல்லை நான் விளையாடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்போர்ட்ஸில் நல்லா விளையாடி he was able to control his diabetes with his exercise and other things he became a doctor and he became a specialist in sports medicine apo mana urudhi irundal nam edhayum vellala ana mana urudhi irukiradillai dr udiyasana mari konjam control nalla irukke appdin solta onne seri relax panikalam nu soltaanga avangale இன்டைரக்டாக பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க அவங்க அப்படின்ற மாதிரி 
நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களை நமக்கு சாதகமாக நாம் பதிவு செய்து கொள்கிறோம் அங்கதான் பிரச்சனையே அதே மாதிரி நேற்று சுயசமமாக கூட பேசிட்டு இருக்கும் போது அவர் சொன்னாரு சார் இது சொல்லும் போது ஒரு நிகழ்ச்சி எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது பங்கியில் உட்காந்துருந்தேன் பக்கத்தில் ஒருத்தர் உட்காந்துருந்தாரு அவன் அப்படியே ஸ்வீட் வச்சுட்டே வர்றான் ஒன்று வர என்கிட்ட திரும்பி ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருந்தார் அவன் ஸ்வீட் வச்சுட்டு போன பிறகு தான் அதை கவனிக்கிற மாதிரி கவனிச்சார் அதை தெரியாமல் வச்சுட்டு போயிட்டாங்க வேண்டாம்னு சொல்லலாம்னு இருந்தேன் சரி இலையில் வச்சது வீணாக கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்வீட்டை கடிச்சு கூட சாப்பிடல மொத்தமாக உள்ளது ஆயிட்டார் அதுக்குள்ளே யாராவது வந்து பிடிங்கிடுவாங்களோ ஆக எந்த அளவு நம்மை நாம் ஏமாற்றி கொண்டு மற்றவர்களையும் ஏமாற்றி கொண்டு இருக்கிறோம் அப்போ பாதிப்பு யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு தான் வெள்ளக்காரங்க வந்து ஸ்டடியில பேர் வைக்கிறதுல ரொம்ப சிறப்பா இருப்பாங்க டான் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டடி விடியல் அப்படின்னு என்னடா டான் அப்படின்னு பார்த்தா டயாபெட்டிக் ஆட்டிடியூட் விஷஸ் அண்ட் நீட் ஸ்டடியா சோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டுபிடிச்சு சொல்லக்கூடிய பல்வேறு வகைகள் சோ முதல் பிரச்சனையை சமாளிப்பதற்கு சர்க்கரை நோயை வெற்றி பெறுவதற்கு மிக முக்கியமான தேவை என்னன்னு நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஈவன் பிஃபோர் மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் அக்செப்டன்ஸ் ஆமா எனக்கு வியாதி வந்துருச்சு இதுக்கு மேல என்ன பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் ஆனா ரொம்ப நேரம் வி கீப் ஆன் திங்கிங் ஒரு பார்கெனிங் ஒருவேளை இது வராம இருந்திருந்தா இல்ல வேற ஏதாவது பண்ணியிருந்தா அது வராம போயிருந்திருக்குமா இல்ல வேற என்ன பண்ணி இதை மாத்தலாம் இது இல்லைன்ற அளவுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி வந்து நம்ம மாறி மாறி பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால வி ஆர் நாட் கோயிங் இன் த ரைட் டைரக்ஷன் சோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் அக்செப்ட் எஸ் இட் இஸ் தேர் லெட் மீ சி வாட் ஐ கேன் டூ சோ அந்த அக்செப்டன்ஸ் வந்தாச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் உங்களுடைய செல்ஃப் எஸ்டீம் உங்களை பற்றி நீங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய மதிப்பீடு அந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் தான் எல்லாத்துக்குமே மிக மிக முக்கியம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஜென்ரலா நேத்து இன்ஃபேக்ட் டூ டேஸ் அகோ வித்தியாசன மாதிரி ஒரு பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்ல பேசும்போது சொன்னேன் பெற்றோர்களாக உங்களுடைய ஒரே நோக்கம் உங்கள் குழந்தைகளின் சுய மதிப்பீடை வளர்ப்பது அதை செஞ்சிட்டீங்கன்னா மீது எல்லாம் தன்னால வந்துடும் அப்படின்னு அப்போ உங்களுடைய அந்த சுய மதிப்பீடு என்பது இந்த டயபெட்டிஸ் வந்ததுனால பாதிக்கப்படுதா ஐயோ எனக்கு டயபெட்டிஸ் வந்துடுச்சு இன்னும் யார் என்னை ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஏது எனக்குன்னு தனியாக டயட் வைக்கணும் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனால் நம்ம தனியாக இது பண்ணணும் இந்த மாதிரி பல்வேறு பிரச்சனைகள் வந்துருமே அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா உங்களுடைய சுய மதிப்பீடு பாதிக்கப்பட்டது என்றால் நிச்சயமாக உங்களால் இதை சரியாக மேனேஜ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் இஸ் த ஃபஸ்ட் திங் அக்செப்டன்ஸ் முடிச்சாச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்தது அந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் எஸ் என்னால் இதை மேனேஜ் பண்ண முடியும் இந்த வியாதியோடு நான் சக்சஸ்ஃபுல்லாக வாழ முடியும் அதுக்குதான் அந்த மருத்துவ அதாவது மாணவனாக இருந்து மருத்துவராகி இன்று ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மெஷினில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு சர்க்கரை நோயாளியின் வாழ்க்கை சரிதையை சொன்ன ஸோ அவர் வந்து அடைத்திருக்கிற உயரங்கள் இந்த சர்க்கரை நோய் என்பது அவரிடத்தில் எந்தவித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தவில்லை அவருடைய படிப்பை பாதிக்கவில்லை அவருடைய விளையாட்டு திறனை பாதிக்கவில்லை அதற்கு அடுத்து அவர் அடி படிக்க வேண்டிய மேல்படிப்பு அதற்கப்புறம் அவர் செய்து கொண்டிருக்கிற தொழில் இது எதையுமே அவருக்கு பாதிக்கவில்லை ஏனென்றால் அவரிடம் இருந்த அந்த தன்னம்பிக்கை ஸோ இந்த தன்னம்பிக்கை அடுத்து உங்களிடம் இருக்க வேண்டும் இந்த வியாதியினால பெருசா பாதிப்பு இல்லை ஏன் இந்த வியாதி எல்லாருமே வேற வேற விதத்தில் சொல்லிட்டாங்க முக்கியமா இந்தியர்களுக்கு ஏன் இது அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்னா நமக்கு வரமாக அரணாக அமைந்த ஒரு மரபணு அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க ஹண்டர் கேதரர் த்ரிப்ட் ஈட்டிங் ஜீன் ஸோ பஞ்ச மடிக்கடி வந்துட்டு இருந்ததுனால பஞ்ச காலத்திலையும் தப்பி பிழைப்பதற்காக நமது மரபணுக்களில் சில மாற்றம் ஏற்பட்டது அப்போ அந்த மாதிரி இருந்த இடம் இருபது வருடங்கள் முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு ஆள் மூன்று அல்லது நான்கு முறை ஸ்வீட் சாப்பிட்ட பெரிய விஷயம் இன்றைக்கு வர்றவங்கெல்லாம் ஸ்வீட் வர்றாங்க இல்லைன்னா வரவங்களுக்காக நாம் வாங்கி வைத்திருக்கிறோம் 
எதுவாக இருந்தாலும் இறுதியில் சாப்பிடுவது என்னவோ நாம் தான் வருஷத்தில் எத்தனை ஸ்வீட் சாப்பிடுறோம் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு மூணு அல்லது நாலு ஸ்வீட் சாப்பிட்ட இடத்துல முந்நூறு ஸ்வீட் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் மூச்சு முட்டுது நம்மளுடைய ஜீனுக்கு மூச்சு முட்டுது எல்லாமே மூச்சு முட்டுது சமாளிக்க முடியல ஒரு சமயத்தில் ஐ கிவ் அப் அப்படின்னு கையை தூக்கி எடுத்து அப்போ அதனால் அந்த மெட்டபாலிசம் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு டயபட்டிஸாக மாறிடுச்சு ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால் சொன்ன மாதிரி சேமன் சொன்னாங்க முன்னால் எல்லாம் நாம் நினைத்து கொண்டிருந்தோம் நகர்ப்புறங்களில் தான் டயபெட்டிஸ் இருக்கும் கிராமப்புறங்களில் உழைப்பு அதிகம் இருக்கிறது டயபெட்டிஸ் இருக்காது ஆனால் அங்கேயும் உழைப்பு இல்லை இப்போ எல்லாம் நூறு நாள் வேலை திட்டம் சரியா ஆக வாழ்க்கையில் இரண்டு அடிப்படை மாற்றங்கள் ஒன்று உடல் உழைப்பு என்பது இல்லாமல் போய்விட்டது அதே சமயம் மிக மிக ப்ராசஸ்ட் ஆக கலோரி டென்ஸ் கலோரி ரிச் ஃபுட்டாக சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆக இந்த இரண்டையுமே மாற்றிவிட்டால் போதும் நம்மிடமிருந்து டயபெட்டிஸ் என்பது அதன் தீவிரம் குறையும் அல்லது நம்மிடமிருந்து காணாமல் போகும் ரிவர்சிங் டயபெட்டிஸ் என்று இப்பொழுது பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆம் வந்து விட்டால் கூட ஆரம்ப நிலையில் இருந்தால் உங்களால் இந்த நோயில் இருந்து முழுமையாக விடுபட முடியும் எப்படி உங்கள் உணவு பழக்க வழக்கங்களில் மாற்றங்கள் உடற்பயிற்சியில் மாற்றங்கள் எனக்கு தெரிந்து இங்கு பல மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்கள் தினமும் சைக்கிளிங் இருபது முப்பது கிலோமீட்டரில் இருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றால் முன்னூறு கிலோமீட்டர் சைக்கிள் போகக்கூடிய மருத்துவர்கள் இந்த மருத்துவமனையில் இருக்கிறார்கள் எனக்கு தெரிந்து சில மருத்துவர்கள் காலையில் இளம் மாணவர்கள் எல்லாம் அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் செய்தால் இவர் மூன்று மணி நேரம் செய்துவிட்டு வருவார் வந்து அதற்கப்புறம் இருபது ஆப்ரேஷனும் செய்வார் அந்த அளவிற்கு உடற்பயிற்சியில் அக்கறை அப்போ இந்த உடற்பயிற்சி அடுத்து இதில் ஆராய்ச்சிகள் என்ன சொல்கின்றன நடைப்பயிற்சி அல்லது எந்த உடற்பயிற்சியாக இருக்கட்டும் இரண்டு நபர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒருவர் அந்த உடற்பயிற்சியை ரசித்து விரும்பி அதை என்ஜாய் செய்து செய்கிறார் இன்னொருவரும் அவர் அளவிற்கே உடற்பயிற்சி செய்கிறார் ஆனால் டாக்டர் சொல்லிவிட்டாரே என்று டாக்டரை திட்டிக்கொண்டு சலித்துக் கொண்டு செய்கிறார் இரண்டு பேருக்கும் ஒரே பெனிஃபிட் உண்டா ரெண்டு பேரும் ஒரே ஒரு உடற்பயிற்சி தான் செய்கிறாங்க ஆராய்ச்சிகள் என்ன சொல்கின்றன என்றால் செய்கின்ற உடற்பயிற்சியை விரும்பி செய்கிறவர்களுக்கு அந்த உடற்பயிற்சியின் பலன் முழுவதாக கிடைக்கும் அதில் ஆர்வம் இல்லாமல் முழு ஈடுபாடு இல்லாமல் ஏனோதானோ என்று செய்பவர்களுக்கு அதன் பலன் பெரிதாக கிடைக்காது ஆகாது நீங்கள் மாற்றுகின்ற உணவு பழக்கமாகட்டும் உடற்பயிற்சி ஆகட்டும் அதில் ஏற்றுக்கொண்டு செய்யும் பொழுது எப்படி நான் சொன்னேன் முதலில் அந்த வியாதியை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அடுத்தது அந்த வியாதியினால் வரக்கூடிய மாற்றங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் முழுமன ஈடுபாட்டோடு செய்தல் அதுதான் அங்கே முக்கியம் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கும் பொழுது ஏற்படுவது என்னென்ன அன்சைட்டி பதட்டம் டிப்ரெஷன் அதற்கப்புறம் வேறு சில விஷயங்கள் அதற்குள் போக வேண்டாம் இந்த மன பதட்டம் மன அழுத்தம் இப்ப அந்த மனப்பதற்றம் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா காற்று சால் அப்படின்றது அதிகமாகுது காம்ப்ளிகேஷன் டயபெட்டிஸ்னால ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அதனால வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன் அப்போ இதை ஏற்றுக்கொள்ள விட்டோம் என்றால் அதனால ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கும் பொழுதுதான் அதை எதிர்த்து போராடும் பொழுதுதான் அங்கே ஸ்ட்ரெஸ் அப்ப டயபெட்டிஸ் என்ற வியாதியை ஏற்றுக்கொள்வது அதற்கு அடுத்தது இந்த வியாதி நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் நமது வாழ்க்கையில் சில மாற்றங்களை நாம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அந்த மாற்றங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முழு மனதோடு பழகிக் கொள்ள வேண்டும் நேரத்துக்கு சாப்பிட வேண்டும் என்று பெண்களை பற்றி அதிகம் சொன்னார்கள் பெண்களுக்கு இந்த டயபெட்டிஸ் அதன் பாதிப்பு அதிகம் ஏனென்றால் அனைவரும் சொன்னது போல மற்றவர்களை நாம் கவனிக்கிற அளவு பெண்கள் தங்களை கவனித்துக் கொள்வதில்லை அதே போல பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் சாப்பாடு ஏதாவது மீதியாக இருந்ததுன்னா அது வீணாக போகுதுன்னு நம்ம சாப்பிட்ருவோம் 
அப்போ அந்த டயட் கண்ட்ரோல் இருக்க முடியாது ஸோ வயிற்றில் போட்டு நம் உடம்பு வீணாய் போவதை விட அந்த உணவு வீணாய் போவது மேல் என்கிற எண்ணம் வர வேண்டும் ஒன்றும் அளவோடு இருக்கணும் சில சமயம் பார்த்தா அதே மாதிரி வீணா போகுதுன்னு அதிகம் சாப்பிட்றது மாதிரி சில சமயம் யாராவது விருந்தாளிங்க வந்துட்டாங்க அந்த சமயத்தில் உணவு இல்லைன்னா நீங்கள் சாப்பிடாம கூட விட்டுருவீங்க அது ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் தாழ் சக்கரைக்கு போவதற்கும் வாய்ப்பு உண்டு அல்லது அதிகத்திற்கு போவதற்கும் வாய்ப்பு இதற்கு காரணம் அந்த பெண்ணிய மனப்பான்மை உணவை பற்றிய மனப்பான்மை மற்றவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்கிற மனப்பான்மை அதைத்தான் தவமணி மேடம் அவர்கள் நன்றாக சொன்னார்கள் எல்லாரையும் கவனிக்கிறோம் சரி ஆனால் உங்களையும் நீங்கள் கவனித்துக் கொண்டால் தான் நீங்கள் மற்றவர்களை நன்றாக கவனிக்க முடியும் என்று அது வந்து அந்த பேசிக் நம்ம கல்ச்சர்லேயே வந்தது உணவு வீணாக போகக்கூடாது அல்லது மற்றவர்களுக்கு அதிகம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்றதெல்லாம் ஸோ இந்த ஆட்டிடியூட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மாறணும் ஸோ எக்ஸைஸ் அப்படின்றத என்ஜாய் பண்ணி பண்ண பழகிக்கலாம் அகெயின் உஷா அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு அரை மணி நேரம் தீவிரமாக எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆறு மணி நேரம் உட்காந்து டிவி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய பலன் இங்கே கிடையாது நாள் முழுவதும் யூனிஃபார்மாக அந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாத்துலேயுமே எங்கெங்கே முடியுதோ எல்லா இடங்களிலும் உடல் எந்தெந்த அளவிற்கு வேலை செய்ய முடியுமோ அந்த அளவிற்கு உடல் பயிற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் அதே மாதிரி டயட் கண்ட்ரோல் ஒரு நாள் அதிகம் இருந்தது சில பேருடைய நம்பிக்கை இன்றைக்கி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறேன் ரெண்டு ஸ்வீட் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்டு மாத்திர ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கிட்டால் சரியாக போயிடும் அதுக்கடுத்தது இன்னும் சிலர் ஆல்டர்னேட் ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்து வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டி இருக்கு பலம் வாய்ந்த யூனிவர்சிட்டி அதுல எல்லா செய்திகளும் வரும் சர்க்கரை வியாதி அப்படின்றது வியாதியே கிடையாது அப்ப அவங்க ஒரு சில ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் சொல்லுவாங்க சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லிடுவாங்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது சர்க்கரை செக் பண்ணாதீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பிக்கை வராது அதனால செக் பண்ணாம விட்டுருங்க அப்படின்னுவாங்க இவங்களும் அதை அதையும் செக்கப்பே பண்ணாம திடீர்னு ஒரு ஐநூறு ஐநூத்தொம்பது ஆகும்போது வந்து நிற்பாங்க அப்போ எந்த ட்ரீட்மெண்ட் வேணாலும் சயின்டிஃபிக் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு இல்லை இது சில சங்கடங்கள் கொடுக்குது நான் இது சொல்றாங்க பார்க்குறேன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு டவுட் இருக்கணும் ஆரம்பத்தில் எவ்வளவு இருந்தது இந்த ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கும்போது எவ்வளவு இருக்கு ஸோ முதல் விஷயமே சர்க்கரையை செக் பண்ணாதன்னு சொல்ற ஆள நம்பாத அந்த வைத்தியத்தை நம்பாது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ரொம்ப பேர் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருந்தவங்க திடீர்னு கோமா ஸ்டேஜில் வர்ற அளவுக்கு இருக்கு என்னன்னு கேட்டால் நான் அக்கி பங்கிச்சர் போனேன் இது போனேன் ஆல்டர்னேட்டிவ் போனேன் அப்படின்றாங்க சரி நடுவில் சுகரை செக் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அது அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்கிறார்கள் உங்களை சிக்கலில் மாட்டி விடுகிறார்கள் என்பதில் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் ஏன் நம்ம அங்கே போகிறோம் அப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் சுகர் கண்ட்ரோலில் இருக்கு இதை விட்டுட்டு வேற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எதுக்காக போகிறோம் நாம் விரும்புகிற பல விஷயங்களை அவர்கள் செய்வதாக சொல்கிறார்கள் என்ன விரும்புகிற விஷயம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் மூணு மாதம் ஆறு மாதம் எடுத்தா அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட்டை வேண்டாம் சக்கர வியாதியை நிரந்தரமாக குணப்படுத்திடுறேன் ஆனால் இங்கே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் இதுதான் உண்மை உண்மை கசக்கிறது அதுக்கடுத்தது நீ எதை வேணால் சாப்பிட்லாம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருந்தீங்கன்னா பத்து ஸ்வீட் கூட நீ சாப்பிட்லாம் அது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த டீலிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனால் அந்த டீலிங் எந்த சிக்கலில் போய் மாட்டி விடுதுன்றது புரியறது இல்லை ஆக உண்மையான அந்த சயின்டிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றத கரெக்டாக எடுத்துக்கணும் சயின்ஸ் இல்லாத விஷயங்கள் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது நோயாளிகள் நான் இந்த மாத்திரை சாப்பிட்றேன் எனக்கு சுகர் கண்ட்ரோலில் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து டாக்டர் சொல்றதை விட இன்னொரு நோயாளி சொல்றது அதிகமாக நம்ம தயாராக இருக்கிறவங்க ரொம்ப பேர் இருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு இருக்கிற சர்க்கரை அளவு என்ன உங்களுக்கு இருக்கிற சர்க்கரை அளவு என்ன அவர்களுடைய உடல்நிலை என்ன உங்களுடைய உடல்நிலை என்ன இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு மருத்துவர் கொடுக்குறாரு அதில் நம்பிக்கை இல்லை ஆனால் இன்னொரு உடன் இருக்கிற நோயாளி இது எனக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாரு அதை நம்ம போயிடுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் விஞ்ஞான பூர்வம் இல்லாத பல்வேறு செய்திகளை போய் சிக்கிக் கொள்ளாதீர்கள் அதனால் பாதிப்புகளை அதிகப்படுத்தி கொள்ளாதீர்கள் ஆக அந்த நோ ப்ராக்ரஸ் இஸ் ப்ராக்ரஸ் அப்படின்ற மாதிரி நல்லா சொன்னாங்க எந்த நிலையில் இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் நோ ப்ராக்ரஸ் இஸ் அ ப்ராக்ரஸ் அப்படின்றத விட ரிவர்சிங் இஸ் ஈவன் அ பெட்டர் ப்ராக்ரஸ் ஸோ நம்ம பார்டர் லைன் சுகரில் இருக்க அதை விட்டுட்டு ஒரு லெவல் கீழே வர முடியுமா ஒரு காம்ப்ளிகேஷனுக்குள்ள ஏதோ போயிட்டோம் அதுல இருந்து திரும்பி வர முடியுமா அப்படின்ற அளவுக்கு சிந்திச்சிங்கன்னா நிச்சயமா உங்
பயிற்சிகளும் கரெக்டாக செய்தால் ஸோ சர்க்கரை வியாதி அப்படின்றது வந்து அது அழிக்கக்கூடிய உணவு கட்டுப்பாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தா அவ்வளோ பெரிய விஷயமான்னு கேட்டால் கிடையாது சொல்லப்போனால் ஒரு வகையில் அந்த உணவு கட்டுப்பாடுகள் ஒரு வகை வரம் என்று கூட நான் சொல்லுவேன் ஏன் அந்த கட்டுப்பாடோடு சாப்பிட்டா வெயிட் போடாமல் இருப்பீங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஒபிசிட்டி அந்த ஒபிசிட்டிக்குள்ளே போக அடுத்த டாக்டர் வித்தி அவங்க ஒபிசிட்டி பற்றி கூட பேச போகிறாங்க ஸோ சர்க்கரை வியாதி வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் ஒபிசிட்டிக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பு ஏன்னா டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் இருந்ததுன்னா ஸோ நம்ம எப்படி பார்க்கிறோம் நம்மளுடைய பார்வை ஆட்டிடியூட் அதுதான் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ரீஃப்ரேமிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காலே காலுக்கு செருப்பு வாங்க முடியாமல் ஏழையாய் படைத்ததற்காக என்னை நான் நொந்து கொண்டிருந்தேன் என்ன கடவுளை இவ்வளவு ஏழையா நீ படிச்சிட்டியே நீ எல்லாம் ஒரு ஆளா உனக்கு கண்ணே இல்லையா நான் உனக்கு கண்ணில் தெரியலையா அப்படின்னு கடவுளை திட்டிட்டு இருந்தேன் எது வரைக்கும் காலை இல்லாதவனை பார்க்கும் வரை அப்ப என்ன சொல்றோம் கடவுள் எனக்கு காலாவது கொடுத்துருக்கிய அப்போ வரக்கூடிய எத்தனையோ வியாதிகள் சரி சக்கர வியாதியோட என்னை விட்டுட்டியே தேங்க்ஸ் சக்கர வியாதி ட்ரீட்டபிள் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மி கரெக்டாக பண்ணோம் ஏர்லி டிடெக்ஷன் இருந்தால் எவ்வளவோ நல்லா வச்சுக்கலாம் அண்ட் நீ கொடுத்துருக்கக்கூடிய டயட் வேற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வராமல் என்னை தடுக்கும் கொலஸ்ட்ரால் வராமல் சரி அப்போ ஹைப்பர் டென்ஷன் வராமல் இதெல்லாம் தடுக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஓரளவு அளவோடு நம்ம வெயிட்டை வச்சுருந்து எக்ஸசைஸ் கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அடுத்த லெவலுக்கு போகாமல் இருக்கும் ஆக இது நீங்கள் வரமாக பார்க்குறீர்களா இல்லை சாபமாக பார்க்குறீர்களா என்பதை பொறுத்தது ஸோ ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா இந்த சக்கர வியாதியினுடைய உறவு வந்து டைவர்ட் பண்ண முடியாத ஒரு உறவு ஸோ நமக்கு ஆகாத புருஷனோ ஆகாத மனைவியோ சேர்ந்துருந்தாச்சு டைவர்ட் பண்ண முடியாது பிரச்சனையான வாழ்க்கை அப்போ சங்கடப்பட்டு சபித்து கொண்டு வாழலாம் ஐயோ இப்படி ஆகிப்போச்சு தினந்தோறும் திட்டிட்டு புலம்பிட்டு இல்லைன்னா ஜஸ்ட் சகிச்சிக்கிறது நெக்ஸ்ட் லெவல் மூன்றாவது லெவல் சில சமரசங்கள் செய்து கொள்வது நாலாவது வந்து அதையே சந்தோஷமாக வாழ பழகிக் கொள்வது ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் அவங்க கூட தான் வாழ்ந்தாகணும் விட்டுட்டு போக முடியாது டைவர்ட் பண்ண முடியாத ஒரு தான் அது மாதிரி சர்க்கரையோட வாழ்ந்தாகணும் சங்கடப்பட்டு சப்ஜெக்ட் ஐயோ இப்படி ஆகி போச்சேன்னு டெய்லி பழம் போகிறோமா இல்லை இது இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் அப்படின்னு சமாளிச்சுட்டு இருக்க போகிறோமா சில சமரசங்கள் மட்டும் பண்ணிக்க போகிறோமா இல்லை சர்க்கரை வியாதியோட சந்தோஷமாக நான் வாழ போகிறோம் சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ட்ஸ் ஏன்னா வாழ்க்கை ஃபுல்லாமே சாய்ஸஸ் தான் நீங்கள் ஏற்படுகிற சாய்ஸஸ் ஸோ அந்த சாய்ஸ் வந்து நான் இதோட சந்தோஷமாக வாழ போகிறேன் அப்படின்னா அதற்கான வழிமுறைகள் என்ன எக்ஸசைஸ் நல்லா பண்ணலாம் அதை என்ஜாய் பண்ணலாம் டயட் நல்லா விதவிதமாக பண்ணிக்கலாம் அதை டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ தட் அந்த சாப்பாடை பார்க்கும்போது நமக்கு சாப்பிடணும்னு தோணணும் ஸோ டாக்டர் ஷேகர் என்னுடைய நல்ல நண்பர் டயபட்டிஸில் உணவு பழக்க வழக்கங்களில் ரொம்ப மாறுதல்கள் கொண்டு வந்தவர் அதுக்காக கிச்சன் எல்லாம் வச்சு அப்போ அதான் சொல்வார் அவர் அதாவது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் நாலு இட்லி சாப்பிட்றியா ரெண்டு இட்லி சாப்பிட போதும் அப்போ கலோரிஸ் மட்டும் கால்குலேட் பண்ணும்பொழுது நோயாளிக்கு ஒரு ஐயோ நான் நாலு சாப்பிடும் இடத்துல ரெண்டு தானே இருக்கு இவ்வளோ தானே இருக்கு தட்டை காலியாக இருக்கே தட்டை பார்த்தாலே சாப்பிட்ட மாதிரி இல்லையே சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்குல்ல தட்டை பார்த்தாலே எனக்கு சாப்பிட்ட மாதிரி இல்லையே ரைட் அவர் என்ன பண்ணுவார் ரெண்டு இட்லி வச்சிட்டியா கூட ரெண்டு மக்கா சோளம் வை ரெண்டு மூணு இது வெள்ளரி பிஞ்சு அந்த மாதிரி வை ஸோ அந்த தட்டு பார்த்தா ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வழக்கமாக சாப்பிட்ற அந்த நாலு இட்லி வச்சுருந்ததை விட அந்த தட்டு ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் இதுவே போதும் எனக்கு நிறைய சாப்பிட்ருக்கேன் நான் அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் சுகர் கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் உங்கள் உணவு பழக்கங்களை மாற்ற முடியும் அதற்கான வழிமுறைகள் தேடினால் உணவு நிபுணர்கள் சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் இல்லை என்றால் நீங்களே ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான நோய்க்கான நல்ல தீர்வுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவை நோயாளிகளிடமிருந்து தான் வருகின்றன மருத்துவர்களிடமிருந்து வருவதை விட நோயாளிகளிடமிருந்து வருகின்றன அப்போ ஒரு கூட்டு முயற்சியாக பண்ணலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் நான் ஒரு குழு சிகிச்சையாக என்னுடைய நோயாளிகளுக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அதுபோல் டயபெட்டிக் குரூப் என்று ஒன்று ஆரம்பித்து 
அவர்கள் மாதம் ஒரு முறை சந்தித்து அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை பற்றி பேசிக் கொண்டு ஒருவர் இன்னொருவருக்கு வழிகாட்டிகளாக அமைகிற அளவு செய்தால் அது இன்னும் நன்றாக கூட இருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் ஸோ டயபெட்டிக் குரூப் மீட்டிங் எவ்ரி மந்த் டிஸ்கசிங் எமங் தம் செல்ஸ் அண்ட் தென் ஃபைனலி அண்ட் இன்புட் பை அ ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஈச் மந்த் அ டிஃப்ரெண்ட் டாபிக் டிஃப்ரெண்ட் இன்புட் அந்த மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது நிச்சயமா இட் வில் இம்ப்ரூவ் ப்ராப்ளி யூ கேன் ஈவன் டூ யர் ஸ்டடி பீப்புள் இந்த குரூப் தேர் ஹெச்பி ஏஒன்சி பிஃபோர் ஜாயினிங் த குரூப் அண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் இட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மூணு மாதத்தில் கண்ட்ரோல் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அடுத்து ரிலீக்ஸ் பண்ணிடாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஸோ ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அதற்கப்புறம் அதை இது ஒரு சாபம் அல்ல வரம் என்று நினைத்து இதை ஒரு மகிழ்ச்சியோடு முன்னெடுத்து செல்லும் பொழுது அந்த மன உறுதி அதற்கப்புறம் இதெல்லாம் இருந்தால் நிச்சயமாக இதை நல்ல முறையில் சமாளிக்கலாம் பட் இதில் ஒரு பிரமிட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஐந்து நிலைகள் சொல்லியிருக்காங்க டயபெட்டிஸ்னால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதில் ஐந்தாவது நிலை இதனால் டிப்ரெஷன் அல்லது ஆன்சைட்டி அதிகமாக இருந்தால் ஒரு மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்கிட்ட போகணும் நாலாவது வந்து மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல் லெவலும் ப்ளஸ் டயபெட்டாலஜிஸ்ட் ஒரு கன்சல்டேஷனில் பண்ணலாம் மூணு ரெண்டு ஒன்றுன்றது ஆரம்ப நிலைகள் இது வந்து ஒரு பிரமிட் சிஸ்டம் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டிப்ரெஷன் அப்படின்றது டயபெட்டிஸ் இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது டயபெட்டிஸ் அண்ட் டிப்ரெஷன் இருந்தால் டிப்ரெஷனை ட்ரீட் பண்ணால் தான் டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோல் ஆகும் ஏன்னா அதே மருந்து அதே டயட் மூணு மாதம் முன்னாடி இருந்த பிளட் சுகர் வேற இப்போ பிளட் சுகர் வேற அப்படின்னா சார் டயட்டில் நான் எந்த மாற்றமும் பண்ணல எக்ஸைஸ் அதே அளவு பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்போது டிப்ரெஷன் அங்கே யாராவது இறந்துட்டாங்க இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு காரணம் அதனால் டிப்ரெஷன் வந்திருக்கு அப்படின்னா பிளட் சுகர் கூடுது அப்போ டிப்ரெஷனை ட்ரீட் பண்ணால் நிச்சயமாக பிளட் சுகர் குறையும் ஸோ டிப்ரெஷன் அண்ட் ஆன்சைட்டி கண்டிப்பாக அதை மேனேஜ் பண்ணணும் அதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஏற்றுக்கொண்டோம் அப்படின்றால் அந்த ஆன்சைட்டி ஸ்ட்ரெஸ் அதனுடன் எதிர்த்து போராடாமல் உடன் நின்று பயணம் செய்வது அப்படின்ற ஒரு மனநிலைமைக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அங்கே ஸ்ட்ரெஸ் ஆன்சைட்டி டிப்ரெஷன் இருக்காது இல்லை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்னும் பொழுது அதற்கான ஆலோசனைகள் அடுத்த லெவலில் நம்ம அதற்கான மருந்துகளை கொடுக்கலாம் அடுத்தது வந்து இந்த ட்ரீட் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒன்று எம்பத்தி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வாட் சேகர்ஸ் டீட் நம்ம வந்து கலவரி கவுண்ட் மட்டும் பார்க்காம அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க என்ன கஷ்டங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாங்க அதை நம்ம எப்படி அட்ரஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற லெவலுக்கு இந்த ட்ரீட்டிங் பர்சன் சுட் பி ஏபிள் டு ஃபீல் தட் ஸோ ஏன் அவங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் ப்ராப்ளம் ஆகுது ஸோ எந்த மாதிரியாக அவர்களுக்கு நாம் நம்பிக்கை ஊட்ட முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அண்ட் ஆல்சோ அண்ட் அவேர்னஸ் அபவுட் இஸ் தேர் அ ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் தேர் ஆன்சைட்டி ஸோ இந்த டயட்னாலேயா இந்த டயக்னோசிஸ்னாலேயா நான் சொன்ன எந்த ஸ்டேஜில் இருக்காங்க இனிஷியல் அவேர்னஸ் அபவுட் த டிசீஸா இல்லை டயபெட்டிஸ் இன்ட்யூஸ் டிஸ்ட்ரெஸ்ஸா அல்லது அது ரிலேட்டட் ஆன்சைட்டி ஃபோபியா டிப்ரெஷனா இன்சுலின் போடணும் அப்படின்னும் போது அந்த நீடிலுக்காக ஃபோபியா வந்துடும் அடுத்தது வந்து ஹைப்போக்ளீசியமியா ஒரு தடவை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த தாழ் சக்கரையை பற்றிய பயம் அன்சைட்டி இதெல்லாம் அதிகமாயிடுது கம்மியாயிடுமோ கம்மியாயிடுமோ அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்லையே மெயின்டைன் பண்ணிக்க பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியாக சொல்லிட்டோம் டெய்லி குத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஒரு தடவை நமக்கு குத்தி பார்க்கும் பொழுது தான் அந்த கஷ்டங்கள் தெரியும் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு வந்து எப்போவுமே அந்த நீடில் ஃபோபியா உண்டு எனக்கு ஐ மீன் செகண்ட் இயர் படிக்கும் போதெல்லாம் நான் அட்டண்டருடைய பிளட் எடுத்து தான் பிளட் குரூப் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் எனக்காக பண்ணதில்லை ஸோ தட்ஸ் த கைண்ட் அண்ட் ஐ ஹவ் நெவர் கிவ் இன்ஜெக்ஷன் ஸோ தட்ஸ் ஐ சோஸ் அ ஃபீல் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ பேசுனா போதும் அப்படின்ற லெவலுக்கு வந்துட்டேன் நான் ரத்தம் சர்ஜரி கத்தி ரத்தம் இதெல்லாம் எனக்கு ஒத்துக்காது ஸோ வி நீட் டு ஹாவ் எம்பத்தி அபவுட் த பேஷண்ட் அண்ட் ஹவு தே ஃபீல் ஸோ அந்த லெவல்லேருந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வில் பி ஏபிள் டு சால்வ் தேர் ப்ராப்ளம் ஸோ அதுக்கு அடுத்த லெவல் வந்து டாக்டர் நம்மளை புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அப்படின்றது பேஷண்ட்டுக்கு புரியணும் ஸோ சில சமயம் வந்து பேஷண்ட் என்கிட்ட சில விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க நான் அதுக்கான சொல்யூஷன் சொல்லியிருப்பேன் பட் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம சொன்னதையெல்லாம் கேட்டு புரிஞ்சுட்டு தான் இந்த சொல்யூஷன் கொடுத்தாரா அப்படின்ற டவுட்லேயே போயிருப்பாங்க ஸோ வி ஷுட் மேக் தம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஐ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் யூ ஸோ தேட்ஸ் வ
குட்டி பீக்கலா அந்த காலத்தில் வந்து சீனியர் டாக்டர்ஸ் ரெண்டு பேர் இங்கே இருக்கிற மற்றவங்களுக்கு தெரியாது சி என் தெய்வநாயகம் அப்படின்னு ஒரு செஸ் பிசிஷியன் மதனகோபால் அப்படின்னு ஒரு கேஸ்ட்ரான்ட்ராலஜிஸ்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து நேராக பேஷண்ட் பார்க்க மாட்டாங்க வேறு யாராவது டாக்டர் ரெஃபர் பண்ணியிருந்தால் தான் பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி தே வில் டூ எ தரவ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு மேலே அப்போது வந்து ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட டாக்டர் ஒருத்தர் ரெஃபர் பண்ணியிருந்தார் கடைசியில் அந்த பேஷண்ட் வந்து சொன்னாரான் சார் என்ன இன்னொரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு அனுப்பினா நீங்கள் ஒரு லாயர்கிட்ட அனுப்பிச்சிங்க மடக்கி மடக்கி கேள்வி கேட்குறாங்க அவ்வளோ தூரம் டீட்டெயிலாக தே ஆர் வெரி தரவு தேர் ஹிஸ்ட்ரி பட் வில் த பேஷண்ட் பி சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்னா அவன் சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயந்தான் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் டாக்டர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது வீட்டில் மாடு கண்ணுக்குட்டி போட்டா மழை பெஞ்சதான் ஸோ ஆர் யூ டாக்கிங் எனி திங் அதர் தேன் த இல்னஸ் தட் இஸ் வாட் இஸ் மேக்கிங் த பர்சனல் டச் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க தட் ப்ராபப்ளி அப்ளைஸ் ஹியர் ஆஸ் வெல் ஸோ ஐ திங்க் வித் தேட் ஐ வில் கன்க்ளூட் த டாக் அண்ட் தென் இஃப் தெர் ஆர் எனி கொஸ்டின்ஸ் வில் ஹாவ் சம் டைம் ஃபார் கொஸ்டின்ஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் வில் ஹாவ் Thank you very much, Doctor. That was uh, quite a motivational talk, quite inspiring. Now, if you have any patients here, Dr. Srinivasan Sir, Dr. Usha Shira Madam, you can ask them to ask them to ask them to ask them to ask them. So, Dr. Srinivasan Sir, Dr. Srinivasan Sir, I try my best to get to know my patients beyond just diabetes. At COVID time, there are a lot of names in COVID time. There are a lot of names in COVID time. திரும்பி வரும்போது ஐ ஐ ஸ்டாப் ஆஸ்கிங் ஏன் சுகர் கண்ட்ரோல் நல்லா இல்லைன்னு ஃபஸ்ட்டு கேட்குறத விட்டுட்டு எப்படி இருக்கீங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு கேட்க ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா எவ்ரிபடி வாஸ் கேரிங் அ பேர்டன் ஒரு ஒரு அம்மா வந்தாங்க சிக்ஸ்டி இயர் ஓல்டு ரொம்ப நாள் என்ன பார்க்க வந்திருக்காங்க கண்ட்ரோல் திடீர்னு ஒரு ஏழு பர்சன்டேஜ்லேருந்து பத்து பர்சன்டேஜ் ஆகிடுச்சு ரொம்ப நல்ல கண்ட்ரோல் வச்சுருக்கவங்க அவங்ககிட்ட கேட்டால் அவங்களோட ரெண்டு பசங்களுமே கொரோனாவில் இறந்து போயிட்டாங்க ரெண்டு பசங்களுமே ஸோ தேட் அந்த கன்சல்டேஷனில் வந்து எனக்கு சக்கர நோய் சரிப்படுத்துறது வந்து எனக்கு முக்கியமாக தெரியல ஸோ அட் தேட் பாயிண்ட் அந்த பேஷண்ட் வந்து வீட்டிலேருந்து ட்ரெஸ் பண்ணி கிளம்பி என்னை பார்க்க வந்ததே பெரிய விஷயம் ஸோ அந்த கன்சல்டேஷன் ஃபுல்லாக வந்து அவங்களோட சன்ஸை பற்றி பேசணும் அவங்க வீட்டில் ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க எப்படி கோப் பண்ணுறாங்க மருமகள் எப்படி இருக்காங்க பேரம்பேத்திகள் எப்படி இருக்காங்க சைக்காட்ரிஸ்ட்டை பார்க்கணுமா இல்லை நானே கொஞ்சம் மாத்திரை போடலாமா இத்தனையும் நம்ம நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு சரி சக்கரை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அது ஒரு வார்த்தை மட்டும்தான் கடைசியில் ஸோ இந்த பேஷண்ட் மூணு மாதம் கழித்து வரும்போது சக்கரை பெட்டராக இருந்துச்சு அதே மாதிரி ஒரு தாத்தா வந்திருந்தார் எழுபது வயசு ஒல்லியாக இருந்தார் ரொம்ப சோகமாக இருந்தார் பார்த்தா அவரோட மனைவி நாற்பது வருஷமாக கல்யாணம் பண்ணியிருந்த மனைவி வந்து கொரோனாவில் இறந்து போயிட்டாங்க ஏன் அவர் வந்து சைக்காட்ரிஸ்ட்டை பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு ஏன்னா இப்போ வந்து சைக்காட்ரிஸ்ட்டை பார்க்குறது வந்து ஒரு பெரிய பாடாக இருக்குது பக்கத்து ரூமில் தான் இருக்கார் அவர் ஆனால் அவர் பார்க்குறீங்கன்னா உடனே வேண்டாம் எஸ்பெஷலி லேடிஸ் இல்லை இல்லை அந்தளவுக்கு மோசமாக இல்லை ஆனால் உட்காந்து அழுது புலம்பி ஹஸ்பண்டுக்கிட்ட அடி வாங்கி ஹஸ்பண்ட் அடித்து இதெல்லாம் நடக்கும் இந்த கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஹஸ்பண்ட் அடி வாங்குகிற ஹஸ்பண்ட்ஸும் இருக்காங்க என்ன பார்க்க போகிறாங்க என் கண்ணுக்கு முன்னாடியே ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அடிக்கிறதும் பார்த்துருக்கேன் டயபெட்டிஸ் கன்சல்டேஷனை விட்டுட்டு இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் நான் தான் சுஷ்மா சொல்லிட்டு சொன்னேன் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு சைக்காட்ரிஸ்ட் மருந்து சொல்லி கொடுத்துருங்க நானே ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் என் ஓபிலேருந்து உங்கள் ஓபிக்கு வரதுக்குள்ள பேஷண்ட்ஸ் எஸ்கேப் ஆகிடுறாங்க நான் ரெஃபர் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவேன் போய் பார்த்துட்டு போங்கன்னு பேஷண்ட் அப்படியே எஸ்கேப் ஆகிடுவாங்க ஸோ மனநல மருத்துவரை பார்க்குறது வந்து தவறு கிடையாது உடம்பில் எப்படி தவறு இருக்கோ அதே மாதிரி மனதில் சில குறைகள் இருந்தால் மனநல மருத்துவர் தான் பெஸ்ட் அவங்களுக்கு ஸோ கோவிட் டைம் கோவிட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த மன அழுத்தம்லாம் போயிடுச்சு பேஷண்ட்கிட்ட கொஞ்சம் நல்லா பேச முடியுது ஸோ டாக்டர்ஸ் ஐ ரிக்வஸ்ட் ஸ்ரீனிவாசன் சார் சொன்ன மாதிரி டாக் டு தேம் பியாண்ட் ஜஸ்ட் டயபிட்டிஸ் ஐ நோ வி ஆர் ஆல் பிஸி இன்னொரு பேஷண்ட்டை பார்த்தாலும் டாக் டு தேம் டிஸ்கஸ் வித் தேம் த பர்சனல் லைஃப் பியாண்ட் um just what problem they come to faces so ninga kelvi kekalam yes but ungalku inda type 1 diabetes irundhu baby porandadunala unga baby ku inda poranda one sugar varadhu okay so adan or future la varam irukkar keda preventive measures irukanga ma generally na sonna na ellame kondella healthy ah namba valakkanum something nammoda namba oor thinking குழந்தையெல்லாம் கொழு கொழுன்னு இருக்கணும் அப்படின்னு
ஓன்லி 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 மதர்ஸ் மில்க் தண்ணி கூட கிடையாது தண்ணி உண்டா கிடையாது ஓன்லி மதர்ஸ் மில்க் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷத்துக்கு மதர்ஸ் மில்க் அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்மால் ஸ்மால் திங்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அது குழந்தை டாக்டரை கேட்டு பண்ணணும் இந்த வாட்ஸ்அப்பை பார்த்து பக்கத்து வீட்டில் ஏத்த வீட்டில் அவங்க சொல்கிறது இவங்க சொல்கிறது எதுவுமே கேட்கக்கூடாது ஈவன் அம்மா பாட்டி சொன்னதெல்லாம் கூட ஏன்னா அவங்களாம் கொஞ்சம் பழைய திங்கிங் ரைட் ஸோ பெஸ்ட் இஸ் உங்களோட பீடியாட்ரிஷனை கேளுங்க கரண்ட்லி இப்போ குழந்தைக்கு நான் என்ன தரலாம் அவங்க அவங்க போய் ஏன்னோ சரிலா நெஸ்டம் அது இதெல்லாம் வாங்கி த்ரீ மந்த் ஃபோர் மந்த் ஓல்ட் பேபிக்கெலாம் தந்துட்டு இருக்காங்க அண்ட் ஜூஸ் எல்லாம் டி யூ நோ தட் நோ படி பெரியவங்களுக்கு கூட ஜூஸ் இஸ் நாட் குட் உலகத்தில் யாருக்குமே ஜூஸ் நல்லதில்லை ஏன்னா ஜூஸில் வந்து சுகர் நேச்சுரல் சுகர் நீங்கள் சுகரே போடாமல் பழத்தை புழிஞ்சு சாப்பிட்டா கூட ஒரு ஆரஞ்ச் ஜூஸ் ஒரு டம்ளர் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு மூணு பழம் புழியணும் ஓகே ஃபைபர் கிடையாது நார் சத்து ஜீரோ ஸோ கேலரியும் ஜாஸ்தி அது கிடக்கடன்னு குடிச்சிருவோம் வேறு அதை குடித்த உடனே என்ன ஆகும் சுகர் குவிக்காக மேலே போகும் இதே நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர ஒரே ஒரு ஆரஞ்சு பழத்தை எடுத்து உரிச்சு நித் சுரேஷ் நிதானமாக சாப்பிட்டா அதில் இருக்கிற பலன் வந்து இந்த ஜூஸில் கிடையாது ஸோ டாக்டர் மை ஃப்ரெண்ட் ஸ்ரீனிவாசன்லாம் சொன்னாப்புல பேஷண்ட்டோட நிறைய நேரம் நாங்கள் பேசினா தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கிடைக்குது அவங்கள்ட்ட நம்ம பொதுவாக கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் எல்லாம் ஹெல்த்தியாக தான் சாப்பிட்றேன்பாங்க கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நாளில் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்கன்னு ஒரு ஒரு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் தான் ஒன்று ஒன்றா வெளியில் வருது காலையில் எழுந்த உடனே ஒரு கை பொடி நட்ஸ் அப்படின்வாங்க சரி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜூஸ் வாட் ஜூஸ் சம் திங்ஸ் எல்லாம் அதில் போட்டு ஒரு ஜூஸ் தென் ஆர் இந்த அதுக்கு பேர் என்ன சத்து மாவு கஞ்சி ஓகே இன்னொன்று இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் உடம்பு சரியில்லாமல் முழுங்க முடியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கஞ்சி கஞ்சி எதுக்கு நம்மளுக்கு இல்லையா நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்லாம் இல்லையா அப்புறம் ஓட்ஸ் தான் சாப்பிட்றேன்பாங்க நீங்கள் ஓட்ஸை எப்படி சமைக்கிறீங்கன்னு நான் கேட்பேன் இல்லை ஓட்ஸை பண்ணி அதில் பாலை போட்டு சர்க்கரையை போட்டு ஸோ நான் சொல்லுவேன் கொஞ்சம் ஏலக்காவும் போட்டுக்கோங்க பாயசம் ஆகிடும் ஸோ தினம் பாயசம் ஃபார் பிரேக்ஃபஸ்ட் அண்ட் தே திங்க் இட்ஸ் ஹெல்த்தி ஸோ நீங்கள் பேஷண்ட்டை ஓர் யாரையானும் நீங்கள் தினம் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்கன்னு கேட்டு பாருங்க அப்போ தான் புரியும் ஒன்று ஒன்றா வெளியில் வரும் என்னெல்லாம் அவங்க சாப்பிட்றாங்க அங்கே என்னெல்லாம் தப்பு இருக்குதுன்னு ஸோ உங்களோட கொஸ்டினுக்கு வந்து இதான் குழந்தைய வந்து அனாவசியமாக குண்டாகக்கூடாது ஆக்டிவாக இருக்கணும் குழந்த பார்க்கு கூட்டிகிட்டு போங்க வெளியில் அச்சன் போங்க விளையாட விடுங்க வீட்டுக்குள்ளேயே விளையாடலாம் இல்லை வெளியில் விளையாடலாம் பார்க் கூட்டின்னு போகலாம் ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணும் டாக்டரை கேட்டு அண்ட் இன்னொன்று முக்கியம் என்னென்னா நம்ம சாப்பிட்றத பார்த்து தான் குழந்தை சாப்பிடும் ஓகே ஸோ நேச்சுரலி நீங்களும் ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணும் அப்போ தான் குழந்த ஹெல்த்தியாக சாப்பிடும் அண்ட் ஸ்லீப்பிங் டைம் என்னோட கிளினிக்கில் வந்து குழந்தையெல்லாம் கூட்டின்னு வராங்கல்ல பெரியவங்களாம் அது கொஞ்சம் சத்தம் போடாமல் இருக்கிறதுக்கு கையில் ஒரு ஐபேடு இல்லைனா ஃபோன் அது என்ன பார்த்துட்டு இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது ஃபார் ஆல் யூ நோ இட் மே நாட் பி இட் மே பி சம்திங் சி த பேபி ஷுட் நாட் பி வாட்சிங் பட் கையில் ஒரு ஃபோனை கொடுத்துட்றாங்க நேற்றுக்கு பிளேனில் நான் வரும்போது பின்னாடி ரெண்டு குழந்தைகள் ஒரே அழுக அவங்க அம்மா வந்து ரெண்டு பேருக்கும் ஃபோன் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் சம் நான் சென்ஸ் தே ஆர் வாட்சிங் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஃபோன்லாம் கொடுக்காதீங்க ஐபேட்லாம் கொடுக்காதீங்க அண்ட் கரெக்டாக ஒரு ஏன்னா குழந்தைங்கள்லாம் ஒரு பத்து மணி நேரம் தூங்கணும் ஸோ கரெக்ட் டைமுக்கு அவங்க தூங்க போகணும் அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்சோ ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அந்த இதெல்லாம் புக்கை படிக்கணும் அவங்கள்ட்ட நம்மளும் டிவி பார்க்கக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் பண்ணினா டயபெட்டிஸ் வராது வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா தேங்க்யூ தேங்க்யூ நிறைய டைப் ஒன் இருக்காங்க இங்கே ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பிக் நேம்ஸ் நீங்கள் தான் கேட்கணுங்களா உங்களுக்கு ஒரு குட்டி இருக்குது அப்படி இல்லையா டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் ரித்திகா என்ன வயசு அவங்களுக்கு 
சிக்ஸ்த் இயர்ஸ் ஆச்சு ஆனால் அங்கே உட்காந்துட்டு ஃபோன் பார்த்துட்ருக்காங்க சமாளிக்க முடியல இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இருந்து பார்த்தாங்க யாருக்கு டைப் ஓகே சுத்தமாக சமாளிக்க முடியலைங்க மேம் அவங்க வந்து வெரி ஸ்ரீனிவாசன் அவங்க ஏஜுக்கு அவங்க பண் அவங்க எதுக்கு எடுத்தாலுமே ரொம்ப ரொம்ப அவங்க சிக்ஸ் இயர்ஸ் பேபி ஆனால் எது நம்ம சொன்னாலுமே அவங்களுக்கு கோபம் வருது கீழே படுத்துக்கிட்டு எனக்கு இது வேணும் எனக்கு இது செஞ்சே ஆகணும் இது சாப்பிடக்கூடாது பார்ப்பா நீங்கள் ஒவ்வொரு டைம் அவங்க அது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க நான் சில டைம் ரொம்ப என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல எனக்கு ஏன் இப்படி சுகர் வந்துச்சு அப்படின்னு அழுக ஆரம்பிச்சாங்க என்ன மட்டும் ஏன் சாமி இப்படி பண்ணுது அப்படின்னு எதுவும் கொஸ்டின் படுறாங்க கொஸ்டின்ல ஓவர பண்றாங்க படிக்கிறதும் சொன்னா கேட்டுக்கிறாங்க நான் சொல்ற பேச்சு மட்டும் கேட்கறது இல்லை ஒன்னு பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா அதை தான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க எனக்கு கன்ஃபார்ம் அது வேணும் நான் செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்றாங்க இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க Okay, I think this is a question that uh, Srinivasan sir has tackled. He has a parenting class. Do you want to ask a question? Okay, there is a question. Let's go. Good girl. Go. Yeah. Thank you. 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 Okay. 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 One of them. பொறுமை அல்லது கோபம் எல்லா குணங்களுமே பெற்றோர்களிடமிருந்து தான் குழந்தைகள் கற்றுக்கொள்கின்றன சரியா இன்ஃபேக்ட் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஒரு லேடி வந்தாங்க அஞ்சு வயசு பையனை கூப்பிட்டு வந்தாங்க சார் அவன் ரொம்ப முன்கோபம் எதை போட்டாலும் உடச்சிடுறான் அப்படின்னாங்க குழந்தை எதுவும் தனியாக பண்ணாது தே ஆர் காப்பி மாஸ்டர்ஸ் ஸோ வேறு யாரோ வீட்டில் யாரோ இருக்கீங்க நானும் என் ஹஸ்பண்ட் குழந்தை மூணு பேர் தான் அப்போ யாருக்கு கோவம் வரும் சார் எனக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கு கோவம் வந்தால் நான் தட்டெல்லாம் பேசுவேன் அப்போ யாருக்கு இது நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ தனக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியல அஞ்சு வயசு குழந்தைக்கு பிரச்சனைன்னு கூப்பிட்டு வராங்க ஒன்று ஸோ எதையுமே நம்மை பார்த்து தான் கற்றுக்கொள்கின்றன டாக்டர் உஷா கூட அதான் சொன்னாங்க அதாவது நீங்கள் என்ன சாப்பிடுங்கன்னு பார்த்து தான் குழந்தை சாப்பிடும் நீ வெஜிடபிள் எல்லாம் சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு நீ அம்மா அப்பா வெஜிடபிள் சாப்பிடலன்னா அப்போ அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ ஆக்ஷன் ஸ்பீக் லவுடர் தேன் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக உங்கள் செயல்கள் தான் பின்பற்றப்படும் உங்கள் அறிவுரைகள் அல்ல ஒன்று ரெண்டாவது வந்து குழந்தையை நாம் சொல்வதை செய்ய வைப்பதற்கு நமக்கு பொறுமை வேணும் சரியா அப்போ ஒரு லெவல் நம்ம ஸ்டெப் அப் பண்ணிட்டோம்னா இவங்க ஈல்டு பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு குழந்தைக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அடுத்த லெவல் அதுக்கு மேலே போவாங்க அப்போ யாரு பெற்றோர் யாரு குழந்தைங்க யார் யார கண்ட்ரோல் பண்றாங்க சோ குழந்தை பெற்றோர் ஆயிடுச்சு பெற்றோர் குழந்தைகள் ஆயிட்டாங்க ஆக ரெண்டாவது வந்து குடும்பம் என்பது ஒரு குழுவாக இருக்க வேண்டும் ஒரு டீம் இப்ப சில நேரம் என்ன பண்ணுவாங்க அம்மா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க அப்ப குழந்தை அழுதுச்சுன்னா அம்மா அப்பா ஏதாவது வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாரு ஐயா அவன் ரொம்ப அழுகிறான் குடுத்துரு கேட்கறத குடுத்துரு இல்லை அவங்க ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும்போது இவங்க இல்லை இவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்தாங்கன்னா கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அகேஷனில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க ஆக இது எல்லாருமே முதல்ல பேசி வச்சு இது தான் இப்படி தான் ஸோ இந்த டிசிப்ளினிங் இஸ் அ லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ் ஒரு நாளில் முடியாது பட் கன்சிஸ்டன்சி இதுலேருந்து நான் ஈல்ட் ஆக மாட்டேன் நீ என்ன வேணால் பண்ணிக்கோ நான் ஃபோன் கொடுக்க மாட்டேன் நீ இது வந்து செய்யணும் செய்யணும் பட் அதை எக்ஸ்பிளைன் எனக்கு மட்டும் ஏன் வந்துச்சு இது தெரியாது இதில் சில பிரச்சனைகள் இருக்குது ஆமாம் உன்னுடைய கஷ்டம் எனக்கு புரியுது I am with you. நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இதுல இருந்து வெளியில எப்படி வர்றதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஆதரவு கொடுங்க சப்போர்ட் கொடுங்க அதுக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் வர்ற மாதிரி பண்ணுங்க பட் அதே சமயம் இது இந்த குழந்தை டயபெட்டிஸ் இருக்கு கஷ்டப்படுது அதனால இதுக்கு நம்ம வந்து எல்லாம் ஈஸியா பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ ஆர் மேக்கிங் ஹர் லைஃப் ஹார்டர் சரியா இப்ப இருந்தே டிசிப்ளின் ஏர் இயர் த பெட்டர் இதை விட்டுட்டீங்கன்னா பத்து பன்னெண்டு வயசுல பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ரெண்டாவது இன்னைக்கு டிஜிட்டல் அடிக்ஷன் ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கு அன்னைக்கு ஒரு குழந்தை வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருந்தாங்க கேட்டா பத்து மணி நேரம் போன் வச்சிருக்காங்களா அப்போ இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் இம்பாக்ட் ஆரம்பத்துல வந்து ஜஸ்ட் போனு ஏதோ யூடியூப் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அதுல வீடியோ கேம்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதனால மணி போறது இல்ல அதனால இன்ஸ்டாகிராம்ல போய் போட்டோஸ் போட்டு சில பெண் குழந்தைகள் பிரச்சனைக்கு போறது இந்த மாதிரி இதை பத்தி பேசணும்னா இட்ஸ் லாங் டாபிக் பை இட்ஸ் பட் டிஜிட்டல் அடிக்ஷன் இஸ் த பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் போஸ்ட் கோவிட் இன்னும் அதிகமாயிடுச்சு அதனால பேரண்ட்ஸ் 
ரெண்டாவது பேரண்ட்ஸ் வந்து போன் பார்க்கறத குறைக்கணும் ஸோ குழந்தைய வச்சு நீங்க போன் பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அவங்க பார்க்க தான் செய்வாங்க அடுத்தது டிவி அவங்க சொன்ன மாதிரி ஆறு மணி நேரம் டிவி என்னை கேட்டால் டெலிவிஷன் அப்படின்றது வந்து டெலிவிஷம் அப்படின்னு வந்தான் புரியுதா ஏன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு சீரியல் பார்க்குறீங்கன்னா அதில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் சீரியல் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸோ தே ஆர் யூசிங் யுவர் பிரெயின் டு செல் தேர் ப்ராடக்ட்ஸ் தே ஆர் கண்டிஷனிங் யூ நம்பர் ஒன் மீதி அந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் அவங்க வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க மெட்ராஸில் சயின்டிஃபிக்காக ஸ்டடி பண்ணி டுவெண்ட்டி செவன் நெகட்டிவ் மெசேஜஸ் அண்ட் த்ரீ பாசிட்டிவ் மெசேஜஸ் அந்த டுவெண்ட்டி செவன் நெகட்டிவில் இந்த த்ரீ காணாமல் போயிடும் அடிச்சுட்டு போயிடும் ஸோ எல்லாம் வந்து யார் யார் எப்படி கெடுக்கலாம் யார் கூடிய கெடுக்கலாம் ரெண்டாவது புருஷன் மூணாவது புருஷன் இல்லை ரெண்டாவது மனைவி இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்க ஒழிய நம்முடைய கலாச்சாரத்தை முன்னெடுத்து செல்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு நல்ல செய்தி அதில் இருக்கா அப்போ அதை போய் ஏன் பார்க்கணும் நான் சொல்லுவேன் எழுபது வயசுக்கு மேலே என்னால் வேறு ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னு யாராவது சொல்கிறாங்கன்னா அந்த வீட்டில் மட்டும்தான் டிவி அலவுட் அதர் பிளேசஸ் டிவி ஷுட் நாட் பி தேர் டிவினால எந்த வித அதாவது வீட்டுக்குள்ளே ஒரு திருடனை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஐயா அவன் திருடிட்டான் என் நேரத்தை திருடிட்டான் எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு நேரம் கிடையாது நல்ல சமையல் செய்யறதுக்கு நேரம் கிடையாது இன்னைக்கு பாதி வீட்டுல சமையலே கிடையாது அதனாலதான் இவ்வளவு ஹோட்டல் இவ்வளவு ஸ்வீட் ஷாப் ரைட் சோ யூ ஹாவ் டு பி அன் எக்ஸாம்பிள் ஷட் ஆப் த டிவி போன் மினிமமா யூஸ் பண்ணுங்க ஏதாவது போன் வந்தா பேச மட்டும்தான் அதுல உட்காந்து நீங்க யூடியூப் பாக்குறது யூடியூப் பார்த்து சமையல் கற்றுக்கிட்டு அதுல என்ன பிரயோஜனம் அதுக்கப்புறமா அது கஷ்டமா தான் இருக்குது அது வேற விஷயம் சரியா so digital addiction is a big problem adu kudukka kudadu adu vandu consistent ah pananum koopattu kashapatta paravalla nee enna vena panna kedaikave abindra message oru thadavu poichina adukapra adu pannadu adu namu vandu konja step up panna ipo 30% pannirukom kuduttaanga adutha da 30 la kudukkaliya 40 45 la kedichirum adutha da 45 la varliya 50 50 week pola so they are deciding they are dictating you ஸோ முதல்ல நீங்கள் வந்து தெளிவாகணும் இதுதான் செய்வேன் இதை செய்ய மாட்டேன் என் குழந்தை என்ன செய்யணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் ஸோ அந்த உறுதி உங்கள்கிட்ட உங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இஸ் தட் கிளியர் தேங்க்யூ ஜஸ்ட் ஒரே ருச்சிங் ஆட் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி குழந்தை எல்லாம் தேர் வெரி ஸ்மார்ட் ஆர் இ ஆல்சோ மெனிப்புலேட்டிவ் அது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம என்ன பண்ணினா அம்மா அப்பாவோட அட்டென்ஷன் எடுத்து கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அவங்கள எப்படி இது மாதிரி நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ண வைக்கலான்னு ஸோ இந்த டேன்ட்ரம்னு சொல்லுவாங்கள்ல கீழே உருண்டு பரண்டு அழுதெல்லாம் அழுட்டோம் உருண்டு பரண்டு அழுத்து எவ்வளோ அழுதாலும் சரி சாப்பிடாட்டாலும் சரி என்ன வேணால் பண்ணி அந்த டேன்ட்ரம் முடிஞ்ச அப்புறம் தே வில் பிகம் ஆல் ரைட் அண்ட் ஸ்ரீனி சொன்னாப்பில் ரொம்ப முக்கியம் வந்து நீங்கள் அவங்களோட உட்கார வச்சு பேசணும் பெரியவங்க மாதிரி இதுதான் இந்த சொன்னாப்பில் இந்த டைப் ஒன் நான் என்ன அது ஏன் வந்தது அதை நம்ம எப்படி சமாளிக்கலாம் ஸோ மச் பெட்டர் தென் அதர் சில்ட்ரன் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ கொஞ்சம் பேசி தான் அவங்கள சமாளிக்கணும் பட் நீங்கள் அவங்களோட இதுக்கு இஃப் யூ கிவ் இன் நவ் இல்லை டீனேஜர்ஸ் ஆனோடனே கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம் ஆகிடும் ஸோ பெஸ்ட் அட்வைஸ் நானே இன்னைக்கு நிறையா கற்றுக்கிறேன் thank you thank and one more thing i will always say to the parents is listen more than talking avangala pesu ipo vande eden moolamaga nam adhigam katrukolgirom appdin ketan last meeting la kuda nama pesuradhanaliya nama kekkuradhanaliya by listening you learn more so unga kulandigal adhigamaga pesuna neenga kulandigal patti purinjikollalam yen pandranga endru theriyum ana nam epovume advice mode liye irukrom அதனால் அவங்க வந்து ரிபல்லியன் மோடுக்கு போயிடுறாங்க ஸோ லிசன் பண்ணுவாங்க நம்ம சொல்கிறதை புரிஞ்சிக்குவாங்க புரிஞ்சு அதுக்கு கரெக்டான சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இன்ஃபேக்ட் அதை வந்து இன்னும் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு மீறி ஒரு சின்ன எக்ஸ்டென்ஷன் நான் என்ன கொடுக்க விரும்புகிறேன்னா நெவர் சால்வ் அ ப்ராப்ளம் ஸ்ட்ரைட் அவே ஒரு பிரச்சனைன்னு குழந்தை வந்தால் அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு இதுன்னு ரெடிமேடாக நீங்கள் கொடுக்காதீங்க இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ரைட் இதை தவிர வேறு என்ன பண்ணலாம் அன்டில் நம்ம வச்சிருக்கிற சொல்யூஷன் வர வரைக்கும் வேற என்ன பண்ணலாம் வேற என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டே இருங்க அப்போ அந்த நம்ம விரும்புகிற ஒரு சொல்யூஷன் அதை சொல்லுவோம் ஓ இதை பண்ணலாம் ரைட் அப்படின்னும் போது த சைல்ட் லேர்ன்ஸ் ஆல்சோ கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் பட் இதெல்லாம் நமக்கு நேரம் இல்லைன்றதுனால நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே சொல்யூஷனுக்கு போயிடுறோம் இதை செய்யுன்ற மாதிரி செய்ய வச்சிடறோம் சில சமயம் அவங்கள செய்கிறது கூட ட்ரெயின் பண்ணுறதுல நம்மளே செஞ்சு விட்டுடுறோம் ஸோ இது எல்லாமே நாம் செய்கிற தவறுகள் இதை மாற்ற வேண்டும் So I believe that was a fantastic
நம்ம சொன்ன அந்த அஜெண்டாஸ் கேட்டில் படி கொஞ்சம் தாமதமானாலும் ஐ திங்க் இட் வாஸ் வர்த் டிஸ்கஸிங் சில முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது ஐ திங்க் இட் வாஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ வில் கோ ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் அவர் அஜெண்டா பிஃபோர் தட் பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் டு டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் சார் அண்ட் டாக்டர் உஷா ஸ்ரீராம் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் செஷன் வித் அ பேஷன்ஸ் 